മെഡിക്കലും എഞ്ചിനീയറിംഗും എല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളുമായി ബ്രില്യൻ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ഞാൻ ശിവൻ ആദ്യം നോക്കാം ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രവേശനം സി യു ഇ ടിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക പ്രവേശന പരീക്ഷ ഈ വർഷം ഇല്ല അപേക്ഷ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് വരെ സി എം സി വെല്ലൂർ എം ബി ബി എസ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചു ഏപ്രിൽ മൂന്ന് അവസാന തീയതി പ്രവേശനത്തിന് തമിഴ്നാട് വെബ്സൈറ്റിലും അപേക്ഷിക്കണം നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഏഴിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഉടൻ ആരംഭിക്കും കേരളത്തിൽ പ്രവേശനത്തിന് ടീമിനും അപേക്ഷിക്കണം കേരള മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മാർച്ച് ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് മെയ് പതിനേഴിന് ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ഏപ്രിൽ ആറ് മുതൽ അപേക്ഷ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് വരെ ആദ്യ സെഷൻ അപേക്ഷിച്ചവർക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിനും അവസരം ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് ജൂൺ നാലിന് കുസാറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ മെയ് ഒന്ന് വരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മാർച്ച് പത്ത് വരെ ബിറ്റ്സാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഈ വർഷവും രണ്ട് അവസരങ്ങൾ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏപ്രിൽ ഒൻപത് വരെ എയിംസ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ജൂൺ മൂന്നിന് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അവസാനിക്കും നൈസർനസ് ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മെയ് പതിനേഴ് വരെ ചെന്നൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു അമൃത എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് രണ്ട് അവസരങ്ങൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിനും മെയ് അഞ്ചിനും ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൽക്കട്ട പ്രവേശന പരീക്ഷ മെയ് പതിനാലിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഏപ്രിൽ അഞ്ചു വരെ കോമഡ് കെ കർണാടകത്തിലെ സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ അപേക്ഷിക്കാം വാർത്തകൾ വിശദമായി ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രവേശനം ഈ വർഷം സി യു ഇ ടിയിൽ നിന്ന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ വർഷം ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ടാവുകയില്ല പകരം മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ നടക്കുന്ന സി യു ഇ ടി എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ നിന്നാണ് പ്രവേശനം മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് വരെ സി യു ഇ ടി ഡോട്ട് സമർ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ പതിനൊന്ന് കോഴ്സുകളിലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകൾക്കാണ് സി യു ഇ ടി എൻ ഡി എ സ്കോറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഫിഷറീസ് ഫോറസ്ട്രി സെറികൾച്ചർ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബയോടെക്നോളജി കമ്മ്യൂണിറ്റി സയൻസ് ഡയറി ടെക്നോളജി ഫുഡ് ടെക്നോളജി എന്നീ കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുക മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളിലായിട്ടാണ് സി യു ഇ ടി ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം അഗ്രികൾച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോഴ്സുകൾക്കാണ് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും എൻ ടി എ സ്കോർ അനുസരിച്ച് സി യു ഇ ടി റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ കുട്ടികളും ഐ സി എ ആർ എക്സാം ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി പ്രത്യേകം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് ആഗ്രഹമുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ സമർപ്പിക്കാം സി എം സി വെല്ലൂർ എം ബി ബി എസ് പ്രവേശന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ അറുന്നൂറ്റി അൻപതോളം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ആദ്യ സ്ഥാനത്തുള്ള തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് സി എം സി വെല്ലൂർ എം ബി ബി എസ് പ്രവേശനം നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള സീറ്റുകളാണ് സി എം സി വെല്ലൂരിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഓപ്പൺ കോട്ട മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ട സ്റ്റാഫ് കോട്ട എന്നിവയാണവ അൻപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മാത്രം വാർഷിക ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന ഈ കോളേജുകളിൽ മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു സീറ്റ് ഏതൊരു കുട്ടിയുടെയും സ്വപ്നമാണ് ഇതിനായി നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം സി എം സി വെല്ലൂർ അഡ്മിഷൻസ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ടി എൻ മെഡിക്കൽ സെലക്ഷൻ എന്ന തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ട വെബ്സൈറ്റിലും എല്ലാ കുട്ടികളും അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം മെയ് ഏഴിന് നടക്കുന്ന മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ നാഷണൽ എലിജിബിലി
ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചോടുകൂടി അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓരോ കുട്ടിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോയ്ക്കും സിഗ്നേച്ചറിനും എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യഥാസമയം അത് മാറ്റുവാനുള്ള സമയവും അനുവദിക്കും അഡ്മിറ്റ് കാർഡിനോടൊപ്പം ഒരു വാലിഡ് ഫോട്ടോ ഐ ഡി പ്രൂഫും വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതായി വരും കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അറുന്നൂറോളം ഓഫ്ലൈൻ സെൻറ്ററുകളിലായിട്ടായിരിക്കും മെയ് ഏഴിന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് ഇരുപത് വരെയുള്ള സമയത്ത് മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ നടക്കുക ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ദുബായ് കുവൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളും നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനായി എൻ ടി എ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ആഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നു സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എം ബി ബി എസ് ഉൾപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ഫാം ആർക്കിടെക്ചർ എന്നീ നാല് കോഴ്സുകൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് അഗ്രികൾച്ചർ വെറ്റിനറി ആയുർവേദം ഹോമിയോ എന്നീ മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനാണ് കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി മെഡിക്കൽ എന്ന കോഴ്സിന് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് നീറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ പ്രവേശന പരീക്ഷ കേരളത്തിൽ ഇല്ല മെയ് ഏഴിന് നടക്കുന്ന നീറ്റിൻ്റെ സ്കോറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷർ തയ്യാറാക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും ബി ഫാമിനും പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മെയ് പതിനേഴിന് നടക്കുന്ന പരീക്ഷ എഴുതിയിരിക്കണം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ മാർക്കും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ രണ്ടാം വർഷത്തെ മാർക്കും കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാൽ ബി ഫാമിന് മെയ് പതിനേഴിന് നടക്കുന്ന ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രവേശനം ആർക്കിടെക്ചറിന് നേറ്റ നടത്തുന്ന ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ മാർക്കും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മുഴുവൻ മാർക്കും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനോ അമ്മയോ കുട്ടിയോ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് കാണിക്കുന്ന നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റും കുട്ടിയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പ്രൂഫും എല്ലാവരും അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒ ബി സി ഒ ഇ സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് സി എസ് ടി തുടങ്ങിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവേഷന് വേണ്ട രേഖകളും ഓൺലൈനായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം സ്പോർട്സ് എക്സർവീസ് മാൻ ഡിഫൻസ് കോട്ട തുടങ്ങിയ എല്ലാ സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷനും കുട്ടികൾ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുകയും വേണം കേരളത്തിലെ പത്തൊൻപത് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വാർഷിക ഫീസ് കൊടുക്കുന്ന എൻ ആർ ഐ സീറ്റിനും പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതിനു വേണ്ട നാല് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഇപ്പോൾ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കുട്ടിയുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ എൻ ആർ ഐ അല്ലെങ്കിൽ രക്തബന്ധത്തിലുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കുട്ടിയെ എൻ ആർ ഐ സീറ്റിനായി സ്പോൺസർ ചെയ്യാം എൻ ആർ ഐ കോട്ട സീറ്റിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും റാങ്കിൻ്റെ അർഹതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ് സീറ്റിനും സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ മാനേജ്മെൻറ് സീറ്റിനും പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഓരോ കുട്ടിയും കീമിന് സമർപ്പിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷർ വിദഗ്ധ പരിശോധന നടത്തുകയും അപാകതകൾ ഉള്ളവർക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടലിൽ മെമ്മോ നൽകി അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യും മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ആ സമയത്തെ എങ്ങനെ സമൃദ്ധമായി വിനിയോഗിക്കാം ഒറ്റ ഉത്തരവേ അതിനുള്ളൂ ക്രാഷ് കോഴ്സ് കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ മോഡിലായി ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമാവാം ഇനി ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ആകർഷകമായ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ സി ബി എസ് ഇ ഐ എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സ്റ്റേറ്റ് സിലബസുകാർക്ക് പ്ലസ് വൺ സ്കോറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എക്സാം എഴുതിയവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ആ സ്കോറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്
ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഏപ്രിൽ ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഓൺലൈനായി നടക്കും രണ്ടാമത്തെ സെഷനുള്ള ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജെ ഇ മെയിൻ ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആരംഭിച്ചു മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം ആദ്യ സെഷൻ്റെ സ്കോർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും പുതിയതായി പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്കും രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം ആദ്യ സെഷന് അപേക്ഷിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ അതേ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനകം ജെ ഇ മെയിൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ജെ ഇ മെയിൻ പേപ്പർ ഒന്നിന് നിശ്ചിത സ്കോർ ലഭിക്കുന്ന ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം കുട്ടികളും ഒ ബി സി എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ രണ്ടര ലക്ഷം കുട്ടികൾക്കാണ് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ യോഗ്യത നേടുന്നവർക്ക് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ജൂൺ നാലിനാണ് നടക്കുന്നത് ജെ ഇ മെയിന് യോഗ്യത നേടുന്നവർ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് മുതൽ മെയ് അഞ്ച് വരെ ജെ ഇ എ ഡി വി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം ജെ ഇ മെയിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് എൻ ഐ ടി ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി ജി എഫ് ടികളിലേക്കും ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിൻ്റെ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് ഐ ഐ ടികളിലേക്കും ജോസ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ജൂൺ അവസാന ആഴ്ച ഓൺലൈൻ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വേണം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് നൈസർ ഭുവനേശ്വർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മുംബൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റമിക് എനർജി സെൻറ്റർ ഫോർ എക്സലൻസ് ഇൻ ബേസിക് സയൻസ് എന്നിവയിലേക്കും പ്രവേശനം നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിർബന്ധിത പരീക്ഷയാണ് നെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിലെ ആറ്റമിക് എനർജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ ക്യാമ്പസുകൾ അത്യാധുനിക ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനും ആണവോർജ വകുപ്പിൻ്റെയും മറ്റുള്ളവയുടെയും ശാസ്ത്രീയ പരിപാടികൾക്ക് ഇൻപുട്ട് നൽകുന്നതിനുമായി ശാസ്ത്രീയ മനുഷ്യശക്തിയെ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ചുമതല നൈസർ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രണ്ട് ക്യാമ്പസുകളിലെയും ബയോളജിക്കൽ കെമിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ അഞ്ചു വർഷ എം എസ് സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ശേഷം ജനിച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതുന്നവർക്ക് പ്രവേശനത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജിയുടെ വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കും പ്രവേശന പരീക്ഷ എങ്കിലും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളായിരിക്കും റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഫയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം എസ് സി ഫോട്ടോണിക്സ് പോലെ കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല കുസാറ്റ് ക്യാമ്പസിലെ വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിനും എം എസ് സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾക്കുമുള്ള ക്യാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് മെയ് ഒന്ന് തീയതികളിൽ ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാമായി കേരളത്തിനകത്ത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും വെച്ച് നടക്കും ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് കുസാ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി മാർച്ച് പത്ത് വരെ അപേക്ഷിക്കാം അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടവുമായി കുസാറ്റ് വിവിധ കോഴ്സുകളിലെ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്കാണ് ഈ വർഷം കുസാറ്റ് ക്യാമ്പസിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലഭിച്ചത് എയിംസ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ജൂൺ മൂന്നിന് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എയിംസ് എക്സാംസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ആരംഭിച്ചു രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും ലെഫ്റ്റ് തമ്പി പ്രശ്നം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ബേസിക് രജിസ്ട്രേഷനും അതിനുശേഷം കോഴ്സിന് പ്രത്യേകം അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുടെയും അവസാന തീയതി മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ പതിനാല് എയിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിന് ജൂൺ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് ആകെയുള്ള എണ്ണൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകളിലാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം നടക്കുക എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പ്ലസ് ടു പാസ്സായവർക്കും ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വിവിധ ബോർഡ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം പ്ലസ് ടുവിന് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മാർക്ക് ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യത ലഭിക്കൂ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലുമായിരിക്കും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബ്രില്യന്റിലെ ഈ എക്സാം പരമ്പരയിൽ പങ്കെടുത്താൽ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ബി ടി എസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ എക്സാംസ് മാത്രമാണോ അതോ ഓഫ്ലൈനായി എക്സാം എഴുതി പരിശീലിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടോ ഓരോ എക്സാമിന് ശേഷം ആൻസർ കി എക്സാമിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിച്ച സ്കോർ റാങ്കുകൾ തെറ്റിയ ഉത്തരങ്ങളെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ എല്ലാം ബി ടി എസിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും മാതാപിതാക്കളും ബി ടി എസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി ചോദിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ അർപ്പണ മനോഭാവമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനും അപ്പുറമാണ് ബ്രില്യൻ ടസ് സീരിയസ് ബി ടി എസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് അഞ്ചിന് ആരംഭിക്കുന്ന ബി ടി എസിന്റെ പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് എം ബി ബി എസ് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും കടന്നു വരാം സോ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ബ്രില്യൻ പാലാ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന സൈറ്റിൽ കയറി ഉടൻ തന്നെ ബി ടി എസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അമൃത എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് രണ്ട് അവസരങ്ങൾ ഈ വർഷം കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിനും മെയ് അഞ്ചിനും ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം നടക്കും ഈ റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമൃതയുടെ അഞ്ച് ക്യാമ്പസുകളിലാണ് ബി ടെക്കിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നൈ കോയമ്പത്തൂർ അമരാവതി അമൃതപുരി എന്നീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനാണ് അമൃത ഡോട്ട് ഇ ഡി യു എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് കൊൽക്കട്ട ക്യാമ്പസുകളിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മെയ് പതിനാലിന് എൻട്രൻസ് എക്സാം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്കും ഈ വർഷം വിവിധ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെയും ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രവേശനം വെബ്സൈറ്റ് ഐ എസ് ഐ സി എ എൽ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ കോമഡ് കെ കർണാടകത്തിലെ സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളോട്ടുള്ള ഈ പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ അപേക്ഷിക്കാം നൂറ്റി അൻപതോളം സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ ഇരുപതിനായിരത്തോളം ബി ടെക് സീറ്റുകളാണ് ഈ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാം കോമഡ് കെ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് മാത്തമാറ്റിക്സിലെയും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലെയും പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികവ് പുലർത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ചെന്നൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടുത്തെ ബിരുദ പ്രവേശനത്തിന് മെയ് ഏഴിനാണ് പ്രവേശന പരീക്ഷ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് എന്നിവയായിരിക്കും കേരളത്തിലെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഒന്ന് മുതൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ ആരംഭിച്ചു വെബ്സൈറ്റ് സി എം എ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് അഡ്മിഷൻസ് ഈ ആഴ്ചത്തെ വാർത്തകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എൻട്രൻസ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം